আসসালামু আলাইকুম আই এম ব্যাক এগেইন ফর ইউ দিস ইজ মেহর নসর শাপলা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ নারায়ণগঞ্জ কমেন্ট মহিলা কলেজ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আই হোপ অল অফ ইউর ফাইন এজ এজ ইউজুয়াল টুডে আই উড লাইক টু ওয়েলকাম দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস টুয়েলভ আফটার আ লং ডে ইউ নো আই টুক মেনি ক্লাসেস উইথ ইউ in some of my previous classes i completed the rules of transformation of sentences that is um transformation of simple complex and compound degree of comparison uh, changing voice uh, but today i'll show you the rules of transformation once again through joining sentences and uh, i hope uh, it will help you in completing sentences as well so let's start the class with a powerpoint presentation So dear students let's start the class uh, so here in this in the first slide in the first slide uh, i'll show you the introduction of myself and uh, the introduction of today's lesson this is uh, that is class 12 english second paper topic rules of joining sentences with transformation of sentences So in the first uh, uh, slide I'll show you uh, the rules of um, uh, joining sentences the first rule is use of to dot dot to to dot dot to this this through this you know this phrase is you know is very common to you uh, um, before starting uh, explaining uh, this one you just look at the examples I have written here the writer was very poor he could not eat expensive caviar there are two sentences i have written the two sentences here the writer was very poor he could not eat expensive caviar so you have to use to dot the to to join these two sentences and i have written the structure uh, over here so look at the structure uh, subject uh, verb to uh, then uh, adjective uh, then to present form of the main verb and rest of the sentence so uh, mm, uh, what should be the sentence uh, using uh, after using to dot dot to uh, the writer was too poor to eat the expensive caviar the writer was too poor to eat the expensive caviar so um, look at the structure uh, what uh, what did i do sorry here i have written uh, the subject first the writer then was a verb to you know very uh, um, instead of very i have written to here then adjective for then the sentence is joined using to infinitive to is written here then i have written the main verb of the second sentence so he could not eat ex uh, it expensive caviar here it is the main verb of the second part of the sentence so i have written it then the rest of the sentence uh th there is another example here the sailor was very thirsty he could not speak the sailor was too thirsty to speak here again the sail the sailor is the subject was the verb to is written instead of very thirsty is adjective and to is in is written here as a joining uh, verb and then the main verb of the second sentence speak he could not speak speak is the main verb of this sentence so here i have written speak তো এর মানে হচ্ছে আমি একটু বাংলায় বলছি কারণ এর আগে যখন আমি ক্লাস নিয়েছি অনেকেই বলেছ বাংলায় একটু বলতে কারণ বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে এখানে টু ডট টু আমরা ব্যবহার করেছি যে স্ট্রাকচারটা সেই স্ট্রাকচারটা আমি লিখেছি সাবজেক্ট তারপর আমাদের ভার্ব যেটা থাকে সেটাই লিখতে হবে তারপরে ভ্যারি যেটা আছে এটা এটা তো অ্যাডভার্ব এই অ্যাডভার্বটার পরিবর্তে আমাদের আরেকটা অ্যাডভার্ব ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে টু টু ব্যবহার করে তারপরে আমাদের অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করতে হবে ফোর হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তারপরে আমাদের একটা জয়নিং ওয়ার্ড লাগবে সেটা হচ্ছে টু টু ইনফিনিটিভ এবং তারপরে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্ট যেটা থাকবে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স বা সেকেন্ড সেকেন্ড ক্লজ দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স সেখানকার যে মূল ভার্ব হি কুড নট ইট এখানে কুড নট হচ্ছে এখানে মডেল অক্সিলিয়ারি এবং ইট হচ্ছে মেইন ভার্ব এখানে অবশ্যই টু এর পরে আমাদের মেইন ভার্ব বসাতে হবে 
प्रेजेंट फर्म बसाते हैं मेन फर्बर और तरह बाकी अंश लिखते हैं एभवे क्योंकि एक्साम्पलगू देखिए द रटर व्ज टू फोर टू एट द एक्सपेन्सिव कैरियर द सेलर व्ज टू थार्सट इज टू स्पेक एखे एक जिन खूब इम्पोर्टेंट जो बोलते चे चाची जो कि ट्रांसफरमेशन साथ मिलिए देख ट्रांसफरमेश ट्रांसफरमेशन साथ देखो जो कौन जयनिंग रूल्ट कौन सेंटेंसर सा मैच कर एखे टू डट डट टू टा सब समय मना रखे टू डट डट टू व्यवहार करते हैं सीम्पल सेंटेंस जो कम्पाउंड सेंटेंस कमप्लेक्स सेंटेंसर मैं ये करते चाहिए क्षेत्र में टू डट डट टू थे सीम्पले कि कमप्लेक्स क्यों है और कम्पाउंड क्यों से जिने प्रिभिया क्लस ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस जो क्लसटा नहीं सबग रुल्स एक साथे छो कज के प्रत्येक रोल आलदा आलदा भाव बोझा जाते तुम्हारे बुझते अनेकटा इजी है तेल छू डट डट टू जो है जो सीम्पल सेंटेंस सब समय जयन करार्जन व्यवहार करब ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एखे एक जिन मन रखते हैं जो लिखे इफ देर आर टू डिफरेंट सबजेक्ट इफ देर आर टू डिफरेंट सबजेक्ट द स्ट्राक्चर उल बी लाइक दिस वन सबजेक्ट फर टू फर अबजेक्ट फर अब द सेकेंड सबजेक्ट टू प्रेजेंट फर्म अब द मेन फर्म तर मैंने आगे जो स्ट्राक्चार्ट लिखे तरह से बसि एक डिफरेंस नहीं जो सबजेक्ट दो डिफरेंट है दो क्लजर सबजेक्ट जो डिफरेंट है से क्षेत्र में जो करते सेकेंड जो सबजेक्ट आज है सेकेंड सेंटेंस जो सबजेक्ट आज है से सबजेक्ट के एक मडिफिकेशन कर उ हाव टू मडिफाई दैट सबजेक्ट द सेकेंड सबजेक्ट जमन एखे हमें लिखे द व्टर वज भेरि कोल्ड उ कैन नट ड्रिंक इट एखे द व्टर एक सबजेक्ट उई और एक सबजेक्ट तर मैं डिफरेंट सबजेक्ट आर रिटर्न हियर ना उई हमें उई शर्ट फ्री लिखते पर कारण अपने एक जिस मैं रखते हैं सीम्पल सेंटेंस हेज जस्ट वन क्लज सीम्पल सेंटेंस हेज जस्ट वन क्लज एखे और को क्लज नहीं दुईटा सबजेक्ट व्यवहार करा जाए ना दुईटा वार्बो एज इट इज व्यवहार करा जाए ना सब समय सबजेक्ट और वार्ब एक मडिफाई कर तो ये हमें एक उईटा के चेन्ज कर अबजेक्टिव फर्म यूज करबजेक्टिव फर्म हमें साधारण तो प्रोनाउनर क्षेत्र में व्यवहार करी सबजेक्ट एक नाउनर अबजेक्टिव फर्म क्यों एक मैं जाए ना जो बोली राजन राजन अबजेक्टिव फर्म कि राजन अबजेक्टिव फर्म जो करते चाहिए क्षेत्र में राजन यूनो पार्स प्रोनाउन व्यवहार कर तरह ताकि अबजेक्टिव फर्म करते हैं उ एक प्रोनाउन इजिली उर अबजेक्टिव फर्म करते हे आस उर अबजेक्टिव फर्म हम कि लिखब द व्टर वज टू कोल्ड हमारे आगे स्ट्राक्चारे साथ मिल आ सबजेक्ट भार्ब टू एजेक्टिव आगे स्ट्राक्चार तो सेम छो शुद्ध एखे एक मडिफाई कर फर आस जेहेतु सबजेक्टर डिफरेंट से कारण फर आस लिखे बाकी अंशा सेकेंड जे वार्ब ये मूल वार्ब ड्रिंक हो मूल वार्ब से लिखे थे द व्टर वज टू कोल्ड फर आस टू ड्रिंक so i think this is uh, it is now this is clear to you okay now i will uh, show you the second rule of joining sentence uh, that is use of so dot dot that ये जो डट डटर जो जैगा बार बार बी डट डटा हे एखे एजेक्टिव थे टू डट डट टू ओखे क्योंकि एजेक्टिव छो इखने एक एजेक्टिव आज अफ सो डट डट दैट इन कमप्लेक्स सेंटेंस दैट मीस Uh, we use to dot dot to in simple sentence and uh, we have to use so dot dot that in complex sentence among ekhon ekta connection ache je simple sentence e to dot dot to jukto sentence ta amra jodi complex korte chai shei khetre amader so dot dot that byabohar kore complex korte hobe to dot dot to in a simple sentence to so dot dot that in a complex sentence uh, same meaning convey kore same meaning convey kore ताल एक्साम्पल दिखे एक तक द रटर वज भेरि पोर हि कूड बै कार द रटर वज भेरि पोर हि कूड बै कार सो हियर आई हाव रिटर्न टू सेंटेंसेस अगेन एंड द एनसार अब दफ दिस सेंटेंस आई हाव जयंट उथ यू नो यूजिंग सो डट डट दैट द रटर वज सो पोर दैट हि कूड नट बै कार हमें एखे सो डट डट दैट व्यवहार कर भेर परिवर्ते सो व्यवहार कर भेर परिवर्ते टू व्यवहार कर सो व्यवहार कर एक ही एजेक्टिव बसिए आगे रुल्स देखे जयनिंग वार्ड हिसाब से दैट टू व्यवहार कर कमप्लेक्स सेंटेंस दैट व्यवहार कर 
তাহলে দ্য রাইটার ওয়াজ সো ফোর দ্যাট হি কুড নট বাই এ কার এখানে আমরা দুইটা ক্লজই যেভাবে আছে সেভাবেই রেখেছি শুধু আমরা একটু মডিফাই করেছি ভ্যারির পরিবর্তে সো বসিয়েছে এবং জয়নিং ওয়ার্ড হিসেবে দ্যাট বসিয়েছে সেকেন্ড সেন্টেন্সে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয়নি যা ছিল তাই কিন্তু আছে তার সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা কী হবে সাবজেক্ট ফার্ব সো অ্যাজেকটিভ আগের মতোই শুধু সো এসছে দ্যাট এবং হি কুড নট বাই এ ঘর ইউ হ্যাভ টু রিম্যাম্বার দ্যাট ইউ ওয়েন ইউ ইউজ ক্যান নট আর ফুড নট ইউ মাস্ট ইউ নো কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য টেন্স টেন্সটা কোন কীসে আছে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে না পাস্ট টেন্সে আছে এগুলো তোমাদের খেয়াল করে লিখতে হবে জাস্ট টু ক্যাটার সেকেন্ড এক্সাম্পল হি ওয়াজ ভ্যারি উইক হি কুড গো আউট হি ওয়াজ ভ্যারি উইক হি কুড গো আউট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই অবস্থায় ভ্যারি আছে আমরা ভ্যারি পরিবর্তে সো বসাবো এবং মাঝখানে দ্যাট বসিয়ে দিলে আমাদের সেন্টেন্স দুটা দুটা জয়েন্ট হয়ে যাবে হি ওয়াজ সো উইক দ্যাট হি কুড নট গো আউট দিস ইজ ভেরি সিম্পল আই থিঙ্ক ওকে এবং এখানে আমরা ছোটো ছোটো টুইতে যেমন ডিফারেন্ট সাবজেক্টের একটা ব্যাপার দেখেছিলাম যে প্রবলেমটা হয়েছে ওখানে ফর ব্যবহার করতে হয়েছে এখানে কিন্তু এই ঝামেলাটা নেই কেন কারণ এখানে দুটো ক্লজ আমরা ব্যবহার করতে পারি দুটো সাবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি দুটো ভার্বও ব্যবহার করতে পারি সো দিস ইজ ভেরি সিম্পল আই থিঙ্ক ওকে নাও আই শো ইউ হাউ উই ক্যান ইউজ টু ডট ডট টু সো ডট ডট দ্যাট ইন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস So, you know, as I have told you that 2.2 uh, is used in simple sentences and so dot dot that is used in complex sentences. So, if you find 2.2 in simple sentences, in, in simple sentences, um, in complex sentence, it, uh, uh, in, uh, you should, it should be joined by, you know, uh, so dot dot that. I mean, so dot dot that they should join. At the same way, so dot dot that complex sentence should be transformed into simple sentence by using 2.2. বা ইউজিং টু ডট ডট টুস এখানে আমি যেটা বলতে চেয়েছি প্রথম প্রথম যে রুলসটা সেখানে আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে টু ডট ডট টু সিম্পল সেন্টেন্সে থাকে টু ডট ডট টু সিম্পল সেন্টেন্সে থাকলে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সো ডট ডট দ্যাট করব এবং একইভাবে যদি সো ডট ডট দ্যাট আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে সিম্পল করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের সো ডট ডট দ্যাটকে টু ডট ডট টুতে ট্রান্সফর্ম করে সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এখানে ভাইস পার্সেন রুলস আমি দেখিয়েছি টু ডট ডট টু ইন সিম্পল সেন্টেন্স complex sentence so dot dot that is used and so dot dot that uh, is complex in complex sentence then uh, two dot dot two is used in simple sentence it could be easy but what should we do in compound sentence this is very important if you you have to uh, transfer transform simple sentences into com- compound complex sentences into compound so what should you do here we can use you should use and অ্যান্ড দিয়ে আমরা সাধারণত কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করে থাকি এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আমরা সাবজেক্ট ইউজ করবো ভার্ব অ্যাজ ইট ইজ ইউজ করবো এবং ওই যে শব্দ যেটা সো বা টু এই দুটো শব্দ আমরা আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারব না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ভ্যারি ব্যবহার করতে হবে আমাদের সেখানে ভ্যারি ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্ট ভার্ব অ্যান্ড ভ্যারি ইনস্টেড অফ সো অ্যান্ড টু টু এবং সোয়ের পরিবর্তে আমাদের ভ্যারি ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে অ্যাজেকটিভ তো আছেই অ্যাজেকটিভটা আমরা তারপরে তারপরে খুব ইজিলি লিখে দিব তারপরে আমরা যেটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এই অ্যান্ড এই ওয়ার্ডটা এই কনজাংশানটা আমরা ব্যবহার করব এবং তারপরে সেকেন্ড অংশ আমরা সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স লিখব সো আই থিঙ্ক দিস ইজ অলসো ভেরি ইজি দ্যাট মিন্স টু ডট ডট টু ইন সিম্পল সেন্টেন্স সো ডট ডট দ্যাট ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড ভ্যারি উইথ অ্যান্ড ইন দ্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স Okay, now in this slide I will show you, uh, show you a table uh, for transformation. Uh, I have written here simple, in simple you will find 2.2, in complex you will find, uh, if you find 2.2, 2.2 in simple you should use so dot dot that in complex and in compound very adjective and and you should use this structure. So look at the first example. She is too foolish to understand any simple matter. Okay, so this is a, a simple sentence. In complex sentence I have written, uh, she is uh, so foolish that she cannot understand any simple matter. And in compound sentence, she is very foolish and she cannot understand any simple matter. Very easy. The next uh, sentence is, the parcel is too heavy for me to lift. এখানে একটু বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে আমি ফর্মি ইউজ করেছি তার মানে এই সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ছিল এবং সেই কারণে মডিফাই করে ফর ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার সাথে মি বা তার মানে অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে সাবজেক্টের সো দ্য পার্সেল ইজ টু হ্যাভি ফর মি টু লিফ্ট 
in complex sentence uh, i have written the parcel is so heavy that i cannot lift it and in compound sentence the parcel is very heavy and i cannot lift it lifted it ekhon to khubi shohoj ekhane just the parcel is so heavy but too heavy poriporte the parcel is very happy heavy ebong and ebong tar porer je sentence ta kintu eki rokom ache kono change kintu ekhane hoyni same complex sentence er kintu second part ta kintu change hoyni ha change hoyeche seta hocche cannot likheche amra এখানে এখানে চেঞ্জ হয়েছে সরি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চেঞ্জ করেছি কারণ এখানে ফর মি টু লিফট এই পুরো অংশটাকে আমরা দ্যাট দিয়ে এখানে পুরোটা লিখেছি তার মানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা সেকেন্ড অপার্টে ওই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে অংশটা ছিল এ ক্যানট লিফটেড সেটাই কিন্তু আমরা সরাসরি এখানে লিখ সেখানে কিন্তু লিখতে পেরেছি তারপরে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করতে গেলে সেকেন্ড পার্ট খুব একটা চেঞ্জ করতে হয় না সেটা অ্যান্ড লেখার পর অ্যান্ড ইউজ করার পর বাকি অংশটা অ্যাজ ইট ইজ রাখতে হয় শুধুমাত্র চেঞ্জটা বেশি নির্ভর করে সিম্পলের ক্ষেত্রে এবং কমপ্লেক্সের কিছু অংশ আমরা চেঞ্জ করেছি প্রথম অংশে সো লিখেছি পরের অংশে শুধু আমরা সাবজেক্ট লিখেছি এবং ক্যানট দিয়ে বাকি অংশ লিফ্টের যেরকম ছিল সেটা আমরা লিখে দিয়েছি ওকে নাও দি ইন দিস লাইট আর শো ইউ অ্যানাদার রুল দ্যাট ইজ ইউজ ইউজ অফ বিকজ অফ অ্যান্ড অন অ্যাকাউন্ট অফ ইন ইন সিম্পল সেন্টেন্স Uh, again uh, now i am talking about simple sentence that is um, that is you know uh, uh, written uh, with that is structured with uh, using because of and on account of uh, so because of and on account of are used to, um, uh, uh, it refer to reason of any action in simple sentence simple sentence er kono action keno holo e karon ta bujhanor khetre amra because of ebong on account of byabohar kore seta ke amra simple sentence kore thaki তো এখানে আমরা আমি দুটা এক্সাম্পল দুটা সেন্টেন্স লিখেছি এক্সাম্পল দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে দ্য ম্যান ইজ ভেরি মাইজার হি ডাজ নট ওয়ান্ট টু গেভ ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট টু দ্য ফোর টু সেন্টেন্স এখানে একটা কারণ বুঝিয়েছে কোনটা কারণ হোয়াই ডাজ দ্য হোয়াই ডাজ দ্য ম্যান হোয়াই ডাজ অ্যান্ড দ্য ম্যান ওয়ান্ট টু গেভ ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট কেন সে মানুষকে সাপোর্ট দিতে চায় না কারণ হি ইজ ভেরি মাইজার সে খুবই কৃপণ এ কারণে সে মানুষকে হেল্প করতে চায় না তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কারণ হচ্ছে দ্য ম্যান ইজ ভেরি মাইজার তো যখন আমি বিকাজ অফটা ইউজ করবো সেক্ষেত্রে যেটা কারণ সেই অংশটাকে আমার মডিফাই করতে হবে এবং আমার আমাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে সাবজেক্ট দুটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি এক কি না এটা আমাকে খেয়াল করতে হবে এবং যদি সাবজেক্ট এক থাকে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই আমি একদম চোখ বন্ধ করে স্ট্রাকচারটা ফলো করতে পারি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে বিকাজ অফ অ্যান্ড অর অন অ্যাকাউন্ট অফ যে কোনো একটা আমরা ব্যবহার করতে পারি অন অ্যাকাউন্ট অফ দেন পজিটিভ ফর্ম অফ দ্য সাবজেক্ট পজিটিভ কোনো কিছুর নিজের হাতে থাকা কোনো কিছুর মালিক হওয়া পজিটিভ ফর্ম অফ দ্য সাবজেক্ট পজিটিভ ফর্ম অফ দ্য সাবজেক্ট সেটাকে আমাদের প্রোনাউন করে নিতে হবে দ্য ম্যান এখানে নাউন এটার প্রোনাউন হচ্ছে হি এই হি এর যে প্রোনাউন পজিটিভ ফর্ম হিজ হি এর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে হিজ এটা কিন্তু আমরা লিখতে হবে আমি কিন্তু আমার প্রথম ক্লাসে এই বিষয়গুলো আমি প্রত্যেকটা বিষয় আই হ্যাভ ডিসকাস অল দিস থিংস কোনো কিছু আমি বাকি রাখিনি আজকে প্রত্যেকটা জিনিস আমি আজকে আবার সেপারেটলি বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে পজিটিভ ফর্ম অফ দ্য সাবজেক্ট তাহলে আমরা সাবজেক্ট যে হি ম্যান আছে তার প্রোনাউন হচ্ছে হি সেটার আমরা পজিটিভ ফর্ম লিখব হিজ আফটার দ্যাট ইউ শুড রাইট বিইং ওর হ্যাভিং ওর গার্বায়েনজি ওর নাউন দ্যাট মিন্স উই ক্যান ইউজ বিইং উই ক্যান ইউজ হ্যাভিং উই ক্যান ইউজ গার্বায়েনজি উই ক্যান ইউজ নাউন বাট হোয়ের ক্যান উই ইউজ বিইং কোথায় বিং ব্যবহার করব কোথায় হ্যাভিং ব্যবহার করব কোথায় ভারবাইনজি ব্যবহার করব এটা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে আমাদেরকে জানতে হবে যে এখানে যদি এই অংশটাতে যদি আমাদের টু বি ভার্ভ থাকে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকে বা টু বি ভার্ভের যে কোনো একটা রূপ থাকুক সেখানে আমাদের বিং ব্যবহার করতে হবে যদি এখানে টু হ্যাভ ভার্ভ থাকতো হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড এই তিনটার যে কোনো একটা যদি এখানে থাকতো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে হ্যাভিং ব্যবহার করতে হতো এবং বিং হ্যাভিং নাই শুধু মেইন ভার্বটা আছে সেই মেইন ভার্বটাও যদি আমাদের চেঞ্জ করতে হয় সেক্ষেত্রে ভার্ব আইনজি করতে হবে তবে আরেকটা সহজ উপায় হচ্ছে আমি যদি নাউনটা জানি আমি যদি ওয়ার্ডটার নাউনটা জানি যে ওই শব্দটার নাউন কী হবে তাহলে বিইং হ্যাভিং এবং ভার্ব আইনজি কিছুই ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না সো দিস ইজ ভেরি ইজি আই থিঙ্ক এবং তারপর এইটুকু চেঞ্জ করার পরে আমাকে লিখতে হবে comma i should use comma and uh, then i can write the next part of the sentence so because of on account of possessive form of the subject being or having or verb ing or noun then second part of the sentence tar mane prothom ongsho tu putei amader shudhu modify korte hobe tahole ami ekhane likhechi just look at this because of his being miser the man does not want to give financial support to the poor here his 
uh, the man the pronoun of the subject is he i have written the possessive form his uh, here his then being because is to be verb is used here that is why i have written being then miser uh, the word um, uh, of the first clause or first sentence then comma तर पर जेटुकू आज है बाकी अंश क्योंकि एक ही रेखे हमें शुद्ध नाउन क्योंकि एखे लिखे रेखे प्रथम जो नाउन व्यवहार करते पर सेकेंड पोर्सने क्योंकि सबजेक्ट नाउन ये लिखे इन्हें क्योंकि प्रोनाउन दिए इटार पजिटिव फर्म करटुकू शुद्ध हमें चेन्ज करते हैं एक हाविंग दियर एक एक्साम्पल तुम्हारे देखाई देख नेक्स्ट स्लाइडे ए स्लाइडे देखो लुक एट दि स्लाइड हि वज सेक हि डिड नट एपियर एट द एक्सामेशन here i have written uh, two sentences uh, again uh, so what is the reason why uh, didn't he uh, he uh, appear at the examination because he was sick tar mane she oshustho chilo she karone she porikhay porikha ongsho grohon korte parini tahole eta jodi ami on account of the kori look at this one on account of his sickness he did not appear at the examination e jinish ta to khyal korbe very carefully uh, here i have written sickness i haven't uh, used uh, being or having or verb ing ekhane kintu to be verb chilo he was sick ami to be verb use korini ami sick ei shobdo tar noun sickness eta ami jani जेहेतु हमें नाउन जानी खूब सीम्पल वे एखे नाउन व्यवहार कर जो हमें नाउन जानब व लिखे फिलब तक हाँ के क्यों बींग हाविंग भारवाइन जी फर्म यूज करा जा यूज करार प्रयोजन पड़े ना सो जस्ट रईट डाउन द नाउन अफ दफ दिस एडजेक्टिव सिक इज एन एडजेक्टिव यू नो सो यू शुड रईट डाउन द नाउन अफ दिस एडजेक्टिव सिकनेस अन अकाउंट अफ इज सिकनेस लुक एट दिस हिज इज द positive form of his on account of his sickness comma he did not appear at the examination baki angsha ta kintu ami as it is likhechi no change okay now the next one is they have worked hard they have become succeeded here uh, have verb is used ei je ekhane dekho have verb ta ami byabohar korechi so now i should write down having uh, in the simple sentence uh, using because of or on on account of so because of there they is the subject in this sentence and there is a pronoun as well and the possessive form of they is there amader mone rakhte hobe they pronoun er possessive form hocche there so because of there having ekhane have er sathe ami having likheche because of there having worked hard because of their having worked hard comma they have become succeeded baki angsho ta kintu ami ek hi likhe likhechi shudhu ami ei tuku modify korechi because of their ekta uh, possessive form then having worked hard they have become successful so i think it will uh, it will be clear uh, uh, to you uh, okay so let's go the next for the next one so here uh, i will talk about the next uh, rule of joining sentence and uh, um, the transformation of sentence that is use of since as because in complex sentence ami kintu er ager part e kintu simple sentence er uh, because of an on account of niye kotha bolechi now i will i'm going to talk about the complex sentence using since as because ebong e since as because the kibhabe ami sentence join korbo eto amra shikhbo amra shikhchi ei word gulo the kibhabe join korte hoy simple sentence ba complex sentence এই গুলো এই বিষয়গুলো যদি আমি ভালোভাবে শিখে নেই তাহলে কিন্তু আমার ট্রান্সফরমেশন করতে কোনো সুবিধা হবে না এবং কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে গেলেও কিন্তু আমার এগুলো হেল্প করবে সো ইউজুয়ালি ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সিন্স অ্যাজ বিকজ আর ইউজ টু রেফার রিজন সিন্স অ্যাজ বিকজ এই এই সব এই তিনটা ওয়ার্ড আমাদেরকে রিজন বোঝায় আমরা যেমন বিকজ অফ অন অ্যান্ড অন অ্যাকাউন্ট অফ এর ক্ষেত্রে বলেছি যে রিজন বা কারণ বোঝায় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কারণ বোঝানোর জন্য সিন্স অ্যাজ বিকাজ ব্যবহার করতে হয় সিম্পলে ব্যবহার করতে হয় বিকাজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ কারণ বোঝানোর জন্য আর এখানে কারণ বোঝা বোঝানোর জন্য সিন্স অ্যাজ বিকাজ দিয়ে আমাদের সেন্টেন্সগুলো জয়েন করতে হয় আই লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল ফার্স্ট হি ওয়াজ সেক হি ডিড নট অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সামিনেশন আমি কিন্তু এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আগের স্লাইডে দেখিয়েছিলাম আমি এই সেন্টেন্সটা দিয়েই এই দুটো সেন্টেন্স দিয়েই আমি এই সিম্পল কমপ্লেক্স সরি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা দেখাচ্ছি তাহলে হি ওয়াজ সেক হি ডিড নট অ্যাপিয়ার এট দ্য এক্সামিনেশন একইভাবে হি ওয়াজ সেক ইজ দ্য রিজন দেন সো আই শুড রাইট অ্যাজ হি ওয়াজ সেক ওর সিন্স হি ওয়াজ সেক কমা হি ডিড নট অ্যাপিয়ার এট দ্য এক্সামিনেশন 
যেহেতু সে অসুস্থ ছিল তাই সে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারেনি ভ্যারি সিম্পল যদিও নাম কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিন্তু এটা কিন্তু খুব সিম্পলি আমরা ব্যবহার করতে পারছি কেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কারণ দুটো ক্লজ আমরা ব্যবহার করেছি এটা হলো প্রিন্সিপ একটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ আর এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অথবা আমরা বিকাজ অফ ব্যবহার করতে পারি হাউ হি ডিড নট অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সামিনেশন বিকজ হি ওয়াজ সেক আমরা বিকজ দিয়ে মা আমরা বিকজ দিয়ে আমরা শুধু যে রিজনের যে অংশটা যেটাতে আমাদের কারণ বুঝিয়েছে সে কারণের অংশটুকু আমরা মানে একটু ঘুরিয়ে ওই পাশে লিখেছি একই জিনিস হি ডিড নট অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সামিনেশন বিকজ হি ওয়াজ সেক দিস ইজ ভেরি সিম্পল বাট ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা কি করব কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হোয়াট শুড ইউ ডু ওয়েন উই ট্রান্সফর্ম দ্য সিম্পল অ্যান্ড দ্য কমপ্লেক্স ইন টু কম্পাউন্ড হোয়াট শুড উই ডু It, this is also very simple. We generally use and. We generally use and to join two sentences or, or two clauses. Uh, look at the example. He was sick and did not appear at the examination. He was sick and did not appear at, at the examination. Here is the subject. I mean, the second time I have used it. He was sick and he did not appear at the examination. I have to repeat the pronoun. So uh, this is uh, you know all about since as because now uh, I am mean, too different to kotha bolchi seta hocche onek shomoy amra um, uh, ekhane ektu kotha ami uh, age bolte chechilam kintu ekhane pore bolchi seta hocche amra because of structure ta jokhon korlam shekhane amra dekhechi je dui ta sentence jodi dui ta subject jodi eki thake shei khetre because of or and on account diye amra সরাসরি লিখে ফেলছি পজিটিভ ফর্ম ব্যবহার করছি কিন্তু ইন কেস অফ টু ডিফারেন্ট সাবজেক্টস ওর ইফ ইফ দেয়ার ইজ ইট ওর দেয়ার দ্য স্ট্রাকচার উইল বি সাম ওর ডিফারেন্ট এখানে একটু আমরা চেঞ্জ করব সিম্পল সেন্টেন্সে সেটা হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ হ্যাভি ফক উই কুড নট গো আউট এটা যদি আমি সিম্পল সেন্টেন্সে রাখি আমার একটু একটু মিস্টেক হয়েছে এই কথাটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল কিন্তু আমি পরে বলছি যে যদি সেখানে ইট দিয়ে বা দেয়ার দিয়ে কোনো সেন্টেন্স থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাকে বিকাজ অফ ব্যবহার করার সময় ইট ওর দেয়ার এই শব্দগুলো বাদ দিতে হবে এই শব্দগুলো বাদ দিয়ে আমাকে শুধুমাত্র এখানে যে মূল যে কথাটা সেই কথাটা লিখতে হবে যেমন দেয়ার ওয়াজ হ্যাভি ফক উই কুড নট গাউট হ্যাভি ফকটা এখানে মূল বিষয় দেয়ার ওয়াজ জিনিসটা বাদ দিতে হবে যখন আমি বিকাজ অফ লিখবো বা অন অ্যাকাউন্ট অফ লিখবো সো এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে বিকাজ অফ হেভি ফক উই কুড নট গো আউট বিকাজ অফ হেভি ফক উই কুড নট গো আউট যদি এখানে এরকম থাকতো দেয়ার ওয়াজ রেইন দেয়ার ওয়াজ হ্যাভি রেইন আমাকে লিখতে হতো বিকাজ অফ হেভি রেইন উই কুড নট গো আউট এটা হলো সিম্পলের ক্ষেত্রে এবং কিন্তু কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইট এবং দেয়ার রেখে দিব ওখানে কোনো সমস্যা নেই কেন আমি বারবার বলছি যে ইট এবং দেয়ার রাখতে পারবো কারণ হচ্ছে সেখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভার্ব আমরা ব্যবহার করতে পারবো সে সেই জন্য সেই জায়গায় আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না সো লোক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটাকে আমি আবার কমপ্লেক্স করেছি অ্যাজ দেয়ার ওয়াজ হ্যাভি ফক ওর সিন্স দেয়ার ওয়াজ হ্যাভি ফক উই কুড নট গো আউট এখানে কিন্তু আমি দেয়ার ওয়াজ এই কথাটা কিন্তু লিখতে পারছি এখানে কোনো সমস্যা নেই এবং একইভাবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সও দেখো দেয়ার ওয়াজ হ্যাভি ফক অ্যান্ড উই কুড নট গো আউট এখানেও কিন্তু আমি সেটা রাখতে পেরেছি এই অংশটা আমি যেহেতু একটু মিস্টেক হয়ে গিয়েছে আমি এটাকে এই স্লাইডটাকে পরে দিয়েছি সো আমার মনে হয় আমি একটু ক্লিয়ার করতে পেরেছি শুধুমাত্র ডিফারেন্ট সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করব ইট ওয়াজ বা দেয়ার ওয়াজ বা দেয়ার ওয়ার এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে এলিমিনেট করে দিব আমরা বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সেই জিনিসগুলোই আমরা ইজিলি লিখতে পারবো আমি এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম ওকে নাও আই শো ইউ দ্য রুলস অফ ট্রান্সফরমেশন ইউজিং বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ সেন্সেস বিকজ অ্যান্ড অ্যান্ড ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সো লুক অ্যাট দ্য টেবিল হিয়ার ওকে সো সিম্পল বিকজ অফ অন অ্যান্ড অন অ্যাকাউন্ট অফ আর ইউজ ইন সিম্পল সেন্টেন্স সিন্স অ্যাজ বিকজ ইউ নো আর ইউজ ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড ইউ নো অ্যান্ড ইজ ইউজ ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তার মানে হচ্ছে যদি সিম্পল সেন্টেন্সে বিকজ অফ অর অন অ্যাকাউন্ট অফ এই কথাটা থাকে তাহলে আমি কমপ্লেক্স করতে গেলে আমাকে সিন্স অ্যাজ বিকজ ব্যবহার করে সেটাকে কমপ্লেক্স করতে হবে এবং অ্যান্ড ব্যবহার করে সেটাকে কম্পাউন্ড করতে হবে ভেরি সিম্পল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কি থাকলে কমপ্লেক্সে কী বসাবো কমপ্লেক্সে কী থাকলে সিম্পলে কী বসাবো এই জিনিসগুলো আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে 
so look at the table first the example first because of his honesty he was rewarded because of his honesty he was rewarded so if i find because of here uh, i have to use since as because in complex sentence so look at this one as he is honest he was rewarded as he is honest he was rewarded and in the compound sentence uh, he was honest and he was rewarded ami ekhane simply and byabohar kore dui clause ke jukto kore diyechi very simple the next uh, sentence is uh, on account of the weather being very cold or because of the weather being very cold there were no birds or animals ami ektu age bolechi because of heavy fog er kotha because of heavy rain er kotha bolechi tahole ekhane weather ache weather being very cold uh, there were no birds or animals ekhane jehetu on account of ache amra etake complex korbo kibhabe since the weather was cold there were no birds or animals ekhane khub simple ekhane kintu since the weather was cold ekhane subject to the difference chilo the weather ekta ebong there were no birds or animals ekhane ami kintu the weather ta rekhechi there was no cold ekhane was er karone kintu being byabohar kora hoyeche because since the weather was very cold oh sorry i have missed it the very uh, the word very is not here uh, so so this is a mistake i think so since the weather was very cold the, there were no birds or animals and in the compound sentence the weather was very cold and there were no birds or animals uh, so this is uh, uh, this is the way uh, we transform the simple sentence with because of and on account of into complex sentence and compound sentence তো এভাবেই আমি কিন্তু প্রতিটা রুল কিন্তু আমি ট্রান্সফরমেশনের সাথে সাথে জয়নিংয়ের সাথে সাথে ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে কিন্তু আমি দেখাচ্ছি সো আমার মনে হয় এই এই এখন তোমাদের কাছে এটা বুঝতে অনেক বেশি ইজি 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 হবে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস টুডে আই উইল স্টপ টুডে Uh, I want everybody uh, just watch this class video uh, over and over again and try to understand uh, these rules the joining sentences and along with uh, the transformation the rules of transformation so um, thank you for being with me stay fine and allah hafiz